scaling in electrostatic forces. So when two parallel plates is charged by a voltage V, then there arises an electric field and the energy stored in that field, that means the potential energy stored in that field can be written as U is equal to minus half CV square. So if there are parallel plates are considered here, then across the voltage V connected it under. This is potential energy in the way minus half CV square. So we have MC in the way of epsilon R into epsilon 0 divided by epsilon R epsilon 0 into A divided by D equation. Basic equation. So A in the way of the area. So if the area in the way of the W into L. Our parallel plates consider here. So, we have equation replace here. This is the seed equation. That means minus epsilon 0 epsilon r w l into v square divided by 2 d. So, the epsilon r epsilon 0 means the relative permittivity and absolute permittivity. Epsilon 0 means the permittivity. Epsilon r means the relative permittivity of the dielectric medium. Then V is the voltage applied which can also be known as electric breakdown voltage of a capacitor, electric breakdown voltage of a capacitor and D is the distance between those two plates. The breakdown voltage V in the above equation it varies with the, the gap it varies with the gap between two plates based on passion's effect. That means, uh, see that figure in that 4D less than 5 micrometer. Less than 5 micrometer, the breakdown voltage decreases. But for greater than 10 micrometer, for uh, distance greater than 10 micrometer, voltage in the way, it varies linearly with distance. Voltage varies linearly with distance for d greater than 10 micrometer voltage is directly proportional to d for d greater than 10 micrometer then scale v is directly proportional to l distance in a proportional angle then v proportional to l then another scale parameters in a scale a and again epsilon r epsilon 0 and where in the constant and that means that in the scale a and linear l and where in the linear scale and again epsilon r epsilon 0 and where in the constant and that means l raised to 0 l raised to 0 w l and where in the length and length as well as width and so then linear scale represent a being in a l raised to 1 width in a l raised to 1 in a item length in a l raised to 1 in a item into voltage square on voltage when we go our graph which it were no voltage for d greater than 10 micrometer on again voltage proportional to distance on so you better be in a number proportional to distance on a line in a room v directly proportional to l and with a v square on a don't down out of l square one of the whole divided by d on d in the right another l on then our values are to substitute here, cancel out here. We will get potential energy is proportional to L cube. That means a 10 times reduction in the linear size of electrodes lead to 1000 times reduction in potential energy. So even when the scale in the electrostatic force and the potential energy where I am So electrostatic force in a scale in the and the way another do u by do do d and minus do u by do d and first module and the equation and figure and lamp is a then that means u and then if you calculate it is it under so first fd normal normal to the plate on a force in the direction angle fd d direction on a force applies in the angle fd is equal to minus do u by do d and so u potential energy in the equation with respect to d differentiate area so we will get it as minus half epsilon 0 epsilon r w l v square divided by d square 1 by d in the integrate integrate d square term 
ഞാൻ അതിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യുക ഡബ്ല്യു എല്ലിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ റേസ് ടു വണ്ണാണ് വോൾട്ടേജിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാണ് സോ അതിനെയും സ്കെയിൽ ചെയ്യുക ഡി സ്ക്വയറിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യുക വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നേരത്തെ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ മെൻ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യുക സോ യു ഗെറ്റ് എഫ് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ ദൻ അടുത്തത് വിത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് പോസ് വരുന്നതെങ്കിൽ മീൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റ്സ് മെസ് അലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് മെസ് അലൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് ഫോൾസ് അവിടെ വരും അലൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഡി നോർമൽ ഡയറക്ഷൻ നോർമൽ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും പോസ് വരും സോ വിത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വിത്ത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ലെങ്ത്ത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഈ ഒരു മൂന്നും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇക്വേഷനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ദെൻ അതിന് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് എഫ് ഡബ്ല്യു എസ് 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 ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ എഫ് എൽ എസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ ദൻ മീൻസ് എഫ് ഡി ഫോഴ്സ് അലോങ് ദി ലെങ്ത് വിത്ത് ആസ് വെൽ ആസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ സോ എ ടെൻ ടൈംസ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദി ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻ ലീഡ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സ്കെയിലിംഗ് ഇൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് സൊ വെൻ വി പ്ലേസ് എ കറിങ് കറിങ് കണ്ടക്ടർ ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദെൻ ദർ അറൈസസ് ആൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് സൊ വി ആണ് കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ബൈ ക്യൂ ഇസ് ദി ചാർജ് ആൻഡ് ടി ഇസ് ദി ടൈം ദെൻ ഇ എം എഫ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫോഴ്സ് റിക്വയർ ടു ഡ്രൈ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ So, the energy required to drive a charge, U is equal to integral of du. So, EMF is equal to an electron to drive a charge. So, U is equal to an energy to drive a charge. So, U is equal to integral of electron to drive a charge. Integral of E into dQ. Then, based on Faraday's law, induced EMF is equal to E is equal to N into d phi of t divided by dt. where n is the number of turns in a coil and phi is the magnetic flux. So, in these three equations, we calculate the potential energy. Calculate. So, u is equal to integral of e into dq. We calculate the equation based on Faraday's law. i equal to q by t in the equation in dq and then in the equation. So, I will run the equation in the equation to replace here. That means, integral of n into d phi of t divided by dt into dq in the equation i dt in the equation. So, when n equal to 1 now, we will run the equation in the equation. Integral of i into d phi of dt, d phi of t. Phi is equal to the magnetic flux. Magnetic flux is equal to the inductance relation. Phi is equal to L into I. So, that is I is equal to Phi by L. Therefore, if you substitute the value of I in the equation, substitute either, you will get U is equal to 1 by L integral of Phi into d Phi of dt. Integrate here. Integral of Phi into d Phi of dt, d Phi of t is equal to phi square by 2 on so that equation can be written as u is equal to half phi square by l then even again we can replace here phi is equal to l i on so phi k l i where in the value substitute here then we will get the final answer that is the potential energy in a magnetic field u is equal to half l i square so now the chay the case lam la di പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജീനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു സൊ ഇവിടെയും സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക വെർ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഐ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സോ നമ്മളിവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ടിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് വർ ഐ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈ ഒരു കേസാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം യു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് യു എസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് അറിയാം സോ ഇതിന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം ഐ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാഫ് ഐ സ്ക്വയർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്തി 
എല്ലാണ് അവിടെ വേരി ചെയ്യുക ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ് വേരി ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് സോ ഹാഫ് ഐ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഡോ എൽ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇനി ഇതിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യാം കറണ്ടിന് സ്കെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് എൽ സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വി ബൈ ആർ ആണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ റേസ് ടു വൺ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സ്ക്വയർ ആണ് ദൻ ഡോ എൽ ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ് സോ അത് എൽ റേസ് ടു സീറോ ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോഴ്സിന് എങ്ങനെ എഴുതാം എൽ റേസ് ടു ഫോർ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ റേസ് ടു ഫോർ സോ ഒരു ടെൻ ടൈംസ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ സൈസ് എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ബി ടെൻ തൗസൻഡ് ടൈംസ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് വരാസ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് റിഡക്ഷൻ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക സോ ഈ ഒരു ഹ്യൂജ് ആ ഒരു റിഡക്ഷൻ കാരണം ആ ഒരു ഈ ഒരു റീസൺ കാരണമാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡിവൈസ് വി ആർ യൂസിങ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ആക്ച്വേഷൻ ദെൻ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ആക്ച്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ആക്ച്വേഷൻ പ്രിഫർ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ വേറൊരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അക്കോമഡേറ്റ് ഇറ്റ്സ് കോയിൽസ് ഇൻ അവർ ഡിവൈസ് അതിന് ആ ഒരു മൈക്രോ ഡിവൈസസിലേക്ക് കോയിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് മോർ സ്പേസ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ആക്ച്വേഷൻ കൂടുതലും മോട്ടോർസിലും അല്ലെങ്കിൽ മിക്ക ഡിവൈസസിലും ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ആക്ച്വേഷൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്കെയിലിംഗ് ഇൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സ്കെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മെയിനായിട്ട് വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ സ്കെയിലിംഗ് എല്ലാമാണ് വരുക സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രിക് റെസിസ്റ്റൻസ് സോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ ആണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ആണ് സോ ലെങ്ത്തിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ റേസ് ടു വൺ ഏരിയനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ സ്ക്വയർ ആണ് സോ വി ടു ഗെറ്റ് R is equal to L raised to minus 1. Then comes resistive power loss. P is equal to V square by R. So, the applied voltage is equal to L raised to 0. So, if you have a scale of L raised to 0, then you have a scale of L raised to 0. So, V square is equal to L raised to 0. Then, 1 is divided by R. R is equal to L raised to minus 1. Then, you have a scale of L raised to minus 1. Then resistive power loss is equal to L raised to 1. Next, next is electric field resistance. So electric field resistance is equal to electric field resistance. So electric field resistance is equal to electric field resistance. So electric field resistance is equal to electric field resistance. So electric field resistance is equal to electric field resistance. So electric field resistance is equal to electric field resistance. So electric field resistance is equal to electric field resistance. So electric field resistance is equal to electric field resistance. So electric field resistance is equal to electric field resistance. So electric field resistance is equal to electric field resistance. So electric field resistance is equal to electric field resistance. So electric field resistance is equal to electric field resistance. So electric field resistance is equal to electric field resistance. So electric field resistance is equal to electric field resistance. So electric field resistance is equal to electric field resistance. So electric field resistance is equal to electric field resistance. So electric field resistance is equal to electric field resistance. So electric field resistance is equal to electric field resistance. So electric field resistance is equal to electric field resistance. So electric field resistance is equal to electric field resistance. So electric field resistance is equal to electric field resistance. So electric field resistance സോ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എനർജി യു എസ് ഈക്വൽ ടു എൽ റേസ് ടു മൈനസ് ടു നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റേഷ്യോ ഓഫ് പവർ ലോസ് ടു ദി അവൈലബിൾ പവർ സോ ഇപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു പവർ സപ്ലൈ ഉള്ള സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ദെൻ ഇൻ ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ദ അവൈലബിൾ പവർ ഇസ് ഓൾവേസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഓർ ദ അവൈലബിൾ പവർ അവൈലബിൾ പവർ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇറ്റ്സ് വോളിയം related to that system's volume that means e average is equal to e average ana available power ennu parayunnathu adu related to volume anengil adu namukku engane edam l cube nu edam so power the relation endha scale cheyumbo power endana varunnathu nammal parnu power nu parayunnathu l raised to 1 aanu e average nu parayunnathu l cube aanu means related to volume aanu parnu so l cube aanu സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് എൽ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ദാറ്റ് മീൻസ് എ ടെൻ ടൈംസ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ സൈസ് എൽ ഓഫ് ദ പവർ സപ്ലൈ ലീഡ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ഗ്രേറ്റർ പവർ ലോസ് ആണ് ടെൻ ടൈംസ് റിഡക്ഷൻ വരുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ഗ്രേറ്റർ പവ